தொடுதிரை மடிக்கணினி வாயிலாக போட்டித் தேர்வுக்கு ஆயத்தமா இருக்கின்ற அன்பான போட்டித் தேர்வு ஆர்வர்களே டிஎன்பிசி நடத்துகின்ற குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ குரூப் போர் விஏஓ போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயனுள்ள வகையில கடந்த காலத்தில் நடைபெற்ற யூனிட் ஃபைவ் இந்தியன் பாலிட்டி இந்திய ஆற்றலில் கடந்த காலங்களில் இடம்பெற்ற முக்கியமான கேள்வி தொகுப்பு அடங்கிய வீடியோ தொகுப்பு தான் அந்த வீடியோ தொகுப்பு எப்பவுமே ஒரு தேர்வுக்கு முன்னோட்டம் என்றால் அந்த தேர்வு குறித்த சிலபஸை நாம் புரிதுணுதல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்க வேண்டும் அவண்ணமாகவே முந்தைய ஆண்டு கேள்விகளை நாம் அணுகி எப்படி கேள்வி கேட்கிறார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து அதன்படி நாம் தேர்வுக்கு நாம் ஆயத்தமாக என்பது சால சிறந்தது ஏன்னா ஒவ்வொரு தேர்வுக்குமே இரண்டு முக்கியம் ஒன்று அது சிலபஸ் பாடதிட்டம் இரண்டாவது கடந்த கால கேள்வி அப்ப கடந்த கால கேள்விகள் நமக்கு வந்து அதுதான் இந்த வருகின்ற தேர்வுக்கு எப்படி நம்மளுக்கு கேள்வி கேட்பாங்க என்று ஆயத்தப்படுவதற்கான ஒரு வழி அப்போ தேர்வுக்கு நாம் ஆயத்தமா கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து போட்டி தேர்வாளர்களும் குறிப்பாக டிஎன்பிசி நடத்துகின்ற குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ குரூப் போர் மற்றும் விஏஓ போன்ற தேர்வுகளுக்கு நம்ம பாடத்திட்டம் வந்து முழுவதுமாக சமச்சீர் கல்வி பாடத்திட்டத்தை உள்ளடக்கிய பாட புத்தகம் அவண்ணமாகவே நம்முடைய ஏற்கனவே நடந்த கேள்வி தாள்களை நம்ம அணுகி அதன்படி நம்ம தேர்வுக்கு ஆயத்தம் பண்ணா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம வெற்றி அடையலாம் அப்ப இந்த முழு வீடியோ தொகுப்பும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடந்த காலங்களில யூனிட் ஃபைவ் அதாவது மொத்தம் வந்து பொது அறிவு பாடத்துல பத்து யூனிட் இருக்கும் அதுல யூனிட் ஐந்தாவது யூனிட் தான் இந்தியன் பாலிட்டி அதாவது இந்திய ஆட்சியல் அப்ப இந்த இந்திய ஆட்சியல ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் முந்தைய ஆண்டு கேள்வி தாள்களை அணுகிய வீடியோ தொகுப்பு தான் வாங்க முதல் கேள்வி த கான்செப்ட் ஆப் கான்ஸ்டியூஷன் was first originated in which country in ketkranga appa arasil amaipin karuthaakam modalil thondriya naadu kodukapatta naan gaasala russia appa russia la enna eduthuvanga russia la vandha patana namba adipadai kadamigalai edukranga that mean fundamental duties ah da namba borrow pandrom adhe mari 5 aandu dittakatha namba india vandha patana india arasil amaipila kondu varanga idu poruladhara dittam illa அமெரிக்கா அரசியல் அமைப்பின் கருத்தாக்கம் முதலில் தோன்றிய நாடு அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு என்பது சரியான விட ஏன்னா இதுல குறிப்பா அந்த கான்ஸ்டியூஷன் வந்து ரெண்டு வகை இருக்கு ஒன்னு வந்து ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் ஒன்னொன்னு வந்து அன்ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்ப நம்ம இந்தியா தான் வந்து பார்த்தோன்னா ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் எழுதப்பட்ட கான்ஸ்டியூஷன் லென்தியஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷன் இல்லையா லென்தியஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷன் இந்த வேர்ல்டு எதுன்னு சொன்னாங்கன்னா நம்ம இந்தியா அப்ப இந்தியா வந்து அரசியல் அமைப்புல குறிப்பாக கான்ஸ்டியூஷன்ல இந்தியா வந்து லார்ஜஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷன் எதுனா இந்தியா இப்படியும் கொஸ்டின் கேட்பாங்க அன்ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் எடுத்துக்காட்டு இங்கிலாந்து எல்லாம் நம்ம சொல்லலாம் அதே மாதிரி பார்லிமெண்ட் பாம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம எங்கிருந்து எடுத்தனா இங்கிலாந்து எடுக்கிறோம் வேற வந்து அமெரிக்கா வந்து பிரசிடென்ட் பாம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஈவன் வந்து கம்யூனிஸ்ட் பாம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்டுக்கு ரஷ்ய எக்ஸாம்பிள் அப்ப இந்தியா தான் வேர்ல்டிலே லார்ஜஸ்ட் டெமோக்ரஸி உலகிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜனநாயக பெரிய ஜனநாயக நாடு எது இந்தியா அப்ப சமீபா வந்து யுனைடேஷன் பாப்புலேஷன் பண்ட் ஆக்டிவிட்டி வெளியிட்ட மக்கள் தொகையில உலகத்திலே அதிகமான மக்கள் தொகை எதுனா சீனாவை காட்டிலும் இந்தியா வந்து கடந்த இருநூறு ஆண்டுகளாக சீனா முதல்ல இருந்த அந்த சீன நாடை நம்ம பின்னுக்கு தள்ளி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு இந்தியா தான் உலகில அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நாடு குறிப்பா இந்திய மக்கள் தொகை அகார்டிங் டு யுனைடேஷன் பாப்புலேஷன் பண்ட் ஆக்டிவிட்டி நூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி எண்பது லட்சம் அப்ப இங்க என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அரசியல் அமைப்பின் கருத்தாக்கம் முதலில் தோன்றிய நாடு அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு அப்ப அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு வந்து பிரசிடென்ட் ஃபார்ம் ஆப் கவர்மெண்ட் அங்க வந்து குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி அங்க ஆனா நம்ம இந்தியாவில பிரதமரை அவையை கொண்ட பிரதமர் தலைமையில் கொண்ட மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆட்சி தான் வந்து நம்முடைய இந்திய நாடு பார்லிமெண்ட் ஃபார்ம் ஆப் கவர்மெண்ட் அந்த பார்லிமெண்ட் ஃபார்ம் ஆப் கவர்மெண்ட்டுக்கு வெஸ்ட் மினிஸ்டர் ஃபார்ம் ஆப் கவர்மெண்ட்னு சொல்றாங்க நம்ம அதை எங்க பாரோ பண்றோம் யுனைடெட் கிங்டம் இங்கிலாந்து வந்து பாரோ பண்றோம் அடுத்த கேள்வி த பார்லிமெண்ட் ஹவுஸ் இன் இந்தியா வாஸ் டிசைன்ட் பை பிரிட்டிஷ் ஆர்கிடெக்சர் இந்தியாவின் நாடாளுமன்ற கட்டிடத்தை வடிவமைத்தர்கள் ஆப்ஷன் ஏ த பஸ்ட் முனிசிபல் கார்பரேஷன் இன் இந்தியா வாஸ் இனாகிரேட்டட் அட் மெட்ராஸ் சென்னை இந்த இயர் இந்தியாவில் முதல் மாநகராட்சி அதாவது மதராஸ் சென்னை மாகாணத்தில் குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஆண்டில் தொடங்கப்பட்டதுன்னு அப்போ இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை ஏஷியாவிலே ஏஷியாவிலே முதல் மாநகராட்சி 
ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி எட்டுல உருவாக்கப்பட்ட சென்னை மாநகராட்சி தான் இந்தியாவில் உருவாக்கின முதல் மாநகராட்சி தற்போது தமிழகத்தில் எத்தனை மாநகராட்சி இருக்குன்னு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா இருபத்தைந்து மாநகராட்சி அதுவும் குறிப்பா அந்த நடப்பு நிகழ்வு கேட்பாங்க நான்கு மாநகராட்சி இப்பொழுது நகராட்சியை மாநகராட்சியாக தரம் உயர்த்திருக்கிறாங்க அந்த நான்கு மாநகராட்சி தான் புதுக்கோட்டை ஈவன் நாமக்கல் திருவண்ணாமலை காரைக்குடி இந்த நான்குமே சமீபத்தில் தமிழகத்தினுடைய நகராட்சி நிர்வாகத்தில் முனிசிபல் கார்பரேஷனாக தரம் உயர்த்திருக்கிறாங்க அப்போ தமிழகத்தில் தற்போது உள்ள மாவட்டங்கள் எண்ணிக்கை முப்பத்தி எட்டு தமிழகத்தில் உள்ள தற்போது மாநகராட்சியுடைய எண்ணிக்கை இருபத்தைந்து அப்போ கடைசியாக நான்கு மாநகராட்சிகள் புதுக்கோட்டை நாமக்கல் திருவண்ணாமலை காரைக்குடி அப்போ தமிழகத்தில் மொத்த மாநகராட்சி எது இருபத்தைந்து இந்தியாவில் முதல் மாநகராட்சி மதராஸ் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தி எட்டு அதனால்தான் நம்ம சென்னை மாநகராட்சியுடைய கட்டிடம் ரிப்பன் பில்டிங் என்று அழைக்கிறாங்க அந்த ரிப்பன் தான் உள்ளாட்சி துறையின் தந்தை என்று அழைக்கிறான் ஃபாதர் ஆஃப் லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் என்று அழைக்கிறாங்க அப்ப இந்தியாவின் முதல் மாநகராட்சி சென்னை ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி எட்டுல தொடங்குறாங்க அடுத்த கேள்வி அண்டர் விச் ஆர்டிகல் The president is vested with the power to proclaim state emergency. Kheel Kaanam yandha vithi in adipadayil kudiyarus thalivar maanil arasai kalikkam adhikaram pettru ullar. Kuripa vandhu pathana emergency na avasara nilai. Kuripa avasara nilai pathi solhra part vandhu matho part 18. Itha article vandhu inna solhu vangga. Satta vithi vandhu 350 nilandhu 360 varay. Apo in the emergency provision nama yengu nindhu yedutthu? Germany yilindhu yedutthu aangga. And the Germany constitution ku vayar epperna Weimar constitution solhu vangga. அப்ப அதுல முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது நேஷனல் எமர்ஜென்சி வேற நம்ம கேட்கப்பட்ட கேள்வி ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு அதுக்கு வேற பேர் ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி ஆர் பிரசிடென்ட் ரூல் சொல்லுவாங்க ஆர்டிகல் முன்னூத்தி அறுபது என்பது பைனான்சியல் எமர்ஜென்சி அப்போ மூன்று வகையான எமர்ஜென்சி ஒன்னு வந்து தேசிய அவசர நிலை இரண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாநில அவசர நிலை அல்லது குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி மூன்றாவது நிதி அவசர நிலை நேஷனல் எமர்ஜென்சி ஈவன் பிரசிடென்ட் ரூல் மூணாவது பைனான்சியல் எமர்ஜென்சி ஆர்டிகல் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு முன்னூத்தி அறுபது ஆர்டிகல் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு சட்டப்பிரிவு முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு வந்து தேசிய எமர்ஜென்சியும் ஆர்டிகல் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு மற்றும் முன்னூத்தி அது வந்து பிரசிடென்ட் ரூல் அல்லது ஸ்டேட் எமர்ஜென்சியும் ஆர்டிகல் முன்னூத்தி அறுபது என்பது நிதி அவசர நிலையை இந்திய அரசியல் அமைப்புல சொல்றாங்க அப்ப ஆர்டிகல் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி பார்ட் பதினெட்டு இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவசர நிலையை பற்றி சொல்கிறாங்க மூன்று அவசர நிலை அதில் குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து தேசிய அவசர நிலை மூன்று முறை நடைபெற்றிருக்கிறது ஈவன் வந்து மாநில எமர்ஜென்சி நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நடைமுறை படுத்திருக்கிறாங்க தமிழகத்தில் நான்கு முறை பிரசிடென்ட் ரூல் வந்து தமிழகத்தில் ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க கலைஞர் கருணாநிதி ஆட்சி காலத்தில் ரெண்டு முறையும் எம்ஜிஆர் ஆட்சி காலத்தில் ரெண்டு முறையும் ஆக நான்கு முறை தமிழகத்தில் ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி நடைமுறைப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் அப்போ எந்த விதியின் அடிப்படையில் குடியரசுத் தலைவர் மாநில அரசை கலைக்கும் அதிகாரம் பெற்றிருக்கிறார்னா ஆர்டிகல் த்ரீ பிப்டி சிக்ஸ் சட்டப்பிரிவு முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு என்பது சரி அடுத்த கேள்வி இன் விச் கண்ட்ரி இஸ் ரூலிங் டூ பார்ட்டி சிஸ்டம் இல்லையா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்க உலகத்தில் ஒன் பார்ட்டி ஒன் பார்ட்டி சிஸ்டம் அப்போ ஒரு கட்சி ஆட்சி ஒரு கட்சி ஆட்சிக்கு எடுத்துக்காட்டு சீனா அப்ப அந்த ஒரு கட்சி ஆட்சியில வந்து ஆப்போசிட் பார்ட்டி எதிர்கட்சி என்ற ஒரு கட்சி இல்லாத இருக்கும் ஒரு கட்சி தான் அப்ப இரு கட்சி ஆட்சி இரு கட்சி ஆட்சினா எடுத்துக்காட்டு யுனைடெட் கிங்டம் அதே நேரத்தில் இங்க யூஎஸ்ஏ இல்ல யூஎஸ்ஏ கூட என்னவா இரு கட்சி ஆட்சி முறை இரு கட்சினா இரு டூ பார்ட்டி சிஸ்டம் ஒன்னு வந்து ரூலிங் பார்ட்டி ஒன்று ஆப்போசிட் பார்ட்டி எக்ஸாம்பிள் யுனைடெட் கிங்டத்துல கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டி லேபர் பார்ட்டி இல்ல வந்து அமெரிக்கால வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கால டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி அண்ட் ரிப்பப்ளிக் பார்ட்டின்னு சொல்றாங்க அப்போ எந்த நாட்டில் இரு கட்சி ஆட்சி முறை நடைமுறையில் உள்ளது என்றால் இங்கிலாந்து யுனைடெட் கிங்டம் அப்ப அந்த யுனைடெட் கிங்டத்துல தான் கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டி லேபர் பார்ட்டி வேற யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கால டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி அண்ட் ரிப்பப்ளிக் பார்ட்டி அடுத்து ஒரு பார்ட்டி சிஸ்டம் இருக்கு மல்டி பார்ட்டி சிஸ்டம் அந்த மல்டி பார்ட்டி சிஸ்டம் எக்ஸாம்பிள் பிரான்ஸ் சொல்லலாம் நம்ம இந்தியாவை சொல்லலாம் நம்ம இந்தியாவை வந்து பார்த்தோம்னா மல்டி பல கட்சி ஆட்சிக்கு எடுத்துக்காட்டு பல கட்சி ஆட்சிக்கு எடுத்துக்காட்டு இந்தியா பிரான்ஸ் போன்ற நாடுகள் எல்லாம் சொல்லலாம் அப்ப கொடுக்கப்பட்ட நான்கு ஆப்ஷன்ல இரு கட்சி ஆட்சி முறைக்கு எடுத்துக்காட்டு இங்கிலாந்து ஈவன் சீனாவும் சோவித்ரோனும் ஒரு கட்சி ஆட்சிக்கு ஈவன் பிரான்ஸ் வந்து பல கட்சி ஆட்சிக்கு எடுத்துக்காட்டு அப்ப இந்தியாவில் தான் இந்தியா பல கட்சி ஆட்சிக்கு எடுத்துக்காட்டு என்று சொல்லலாம் அப்ப இந்தியாவில் கட்சிகளை தேசிய கட்சி 
அப்புறம் மாநில கட்சி என்று பிரிக்கிறாங்க அந்த தேசிய கட்சி தற்போது வந்து இந்தியாவில் ஆறு கட்சிகள் தேசிய கட்சிகள் என்று அதாவது நேஷனல் பார்ட்டி என்று அழைக்கிறாங்க அப்ப விச் கண்ட்ரி இஸ் ரூலிங் டூ பார்ட்டி சிஸ்டம் ஏனோட் கிங்டம் இஸ் ஆன்சர் ஏ இஸ் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் மேட் கரெக்ட்லி த ரைட் வித் பண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி கீழ் கண்டவற்றுள் அடிப்படை உரிமைகளை அதன் சரியான உரிமைகளோடு முறையை பொறுத்தவும் அடிப்படை உரிமைகள் குறிப்பாக பார்ட் த்ரீ ஆஃப் தான் இது வந்து அமெரிக்கால பில் ஆஃப் ரைட்ஸ் இருந்து நாம இங்க வந்து அமெரிக்கால இருந்து பாரோ பண்றோம் அப்ப இங்க அங்க வந்து அமெரிக்கால பில் ஆஃப் ரைட்ஸ் இந்தியாவில் இதுக்கு அடிப்படை உரிமைகள் பண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் பேர் ஒரிஜினா வந்து ஏழு பிரசன்ட் வந்து ஆறு இருக்கு அதுல இங்க கொடுத்திருக்காங்க பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸ் அப்ப வாக்களிக்க உரிமை என்பது அரசியல் உரிமை இரண்டாவது ரைட் டு ஃபார்ம் யூனியன் அப்ப ரைட் டு ஃபார்ம் என்பது யூனியன் வந்து ரைட் டு ஃப்ரீடம் என்பது கரெக்ட் ரைட் டு ஃப்ரீடம்ல தான் நம்ம யூனியனா ஒரு ஃபார்ம் அசோசியேஷனா இவன் அசம்பல் ஆகிறது எல்லாம் பத்தி சொல்றது அப்ப அந்த ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆர்டிகல் நைன்டீன் இல்லையா அப்ப ரைட் டு ஃபார்ம் ஆப் யூனியன் என்பது ரைட் டு ஃப்ரீடம் சுதந்திர உரிமை ரைட் டு பிரிசர்வ் டெடிஷன் அதாவது பாரம்பரியத்தை பாதுகாக்கும் உரிமை கல்ச்சர் ரைட் கல்ச்சர் ரைட் ஆர்டிகல் இருபத்தி எட்டு குறிப்பா ஆர்டிகல் இருபத்தி ஒன்பது முப்பது தான் கல்ச்சர் ரைட் சொல்றாங்க பண்பாட்டு உரிமை ஈவன் சைல்டு லேபர் குழந்தை தொழிலாளர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை ஆர்டிகல் இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு ரைட் அகேன்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளாடேஷன் சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை அப்ப அடிப்படை உரிமைகள் கொடுக்கப்பட்ட அடிப்படை உரிமைகளை அதன் சரியான உரிமைகளோட பொறுத்தது இந்த கொஸ்டினுடைய நோக்கம் அப்ப ரைட் டு ஓட் என்பது பொலிட்டிக்கல் ரைட் வாக்களிக்க உரிமை என்பது அரசியல் உரிமை இவன் ரைட் டு ஃபார்ம் யூனியன் என்பது ரைட் டு ஃப்ரீடம் சுதந்திர உரிமை ரைட் டு பிரிசர்வ் டெடிஷன் பாரம்பரியத்தை பாதுகாக்க உரிமை என்பது பண்பாட்டு உரிமை சைல்டு லேபர் என்பது குழந்தை தொழிலாளர் என்பது ரைட் அகேன்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளாய்டேஷன் சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை அப்ப கொடுக்கப்பட்டது ஆப்ஷன் ஆன்சர் த்ரீ போர் ஒன் டூ என்பது சரியான விட அப்ப முதல்ல வந்து அடிப்படை உரிமைகள் பனிரெண்டுல இருந்து முப்பத்தி அஞ்சு பார்ட் த்ரீ ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அப்போ ஆர்டிகல் வந்து முதல் வந்து ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி பதினாலு இருந்து பதினெட்டு ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆர்டிகல் நைன்டீன் இல்லையா அடுத்து வந்து பர்சனல் லிபர்ட்டி இருபத்தி ஒன்று ஈவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ரிலிஜியன்ஸ் ரைட்டு சொல்கிறாங்க ஆர்டிகல் இருபத்தி அஞ்சுலேருந்து இருபத்தி எட்டு ரைட் அகேன்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளாய்டேஷன் இருபத்தி மூணு டு இருபத்தி நாலு ஈவன் வந்து கல்ச்சர் ரைட்டு இருபத்தி எட்டுலேருந்து முப்பது அப்போ கொடுக்கப்பட்ட ரைட் டு ஓட் என்பது பொலிட்டிக்கல் ரைட் ரைட் டு ஃபார்ம் யூனியன் ரைட் டு ஃப்ரீடம் ரைட் டு பிரிசர்வ் ட்ரெடிஷன் என்பது கல்ச்சர் ரைட் ஈவன் சைல்ட் லேபர் என்பது ரைட் அகேன்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளாய்டேஷன் இங்க நம்ம ஜல்லிக்கட்டு ஜல்லிக்கட்டு என்பது நம்முடைய கல்ச்சர் ரைட் பாரம்பரிய ரைட் பண்பாட்டு உரிமையை பாதுகாக்கிறது ஓகே அடுத்த கேள்வி ரைட் டு எஜுகேஷன் வாஸ் இன்சர்ட் இன் விச் ஆஃப் தாலோயிங் ஆர்டிகல் பின்வரும் பிரிவில் எதில் கல்விக்கான உரிமை சேர்க்கப்பட்டுள்ளன கல்விக்கான உரிமை ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி டூ ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா இலவச கட்டாய கல்வி எலிமெண்ட்ரி எஜுகேஷன் பற்றி சொல்கிற ஆர்டிகல் எதுனா ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ குறிப்பாக அடிப்படை உரிமைகளில் அப்போ கல்விக்காக சொல்லப்பட்ட அடிப்படை உரிமைகளில் கல்வி பற்றி எங்கே சொல்லுதுன்னா ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ அதே மாதிரி டைரக்ட் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி அரசு நெறிமுறை கோட்பாடில் வந்து ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி அதே மாதிரி அடிப்படை கடமைகளில் ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ அதில் குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசி பதினோராவது ரைட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்வியை பற்றி சொல்லும் அப்போ இங்கே நம்மளுடைய கேள்வி என்னென்னா ரைட் டு எஜுகேஷன் வாஸ் இன்சர்டட் இன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர்டிகல் பின்வரும் பிரிவில் எதில் கல்விக்கான உரிமை சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ சித கரெக்ட் ஆன்சர் எலிமெண்ட்ரி எஜுகேஷன் அடுத்த கொஸ்டின் டிஸ்ட்ரிக் ஸ்கில் கமிட்டி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்கில் கமிட்டி செட்டட் பை மாவட்ட திறன் கமிட்டியை தலைமை தாங்குவது ஆப்ஷன் ஏ மாவட்ட ஆட்சியால் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்கில் கமிட்டி இஸ் செட்டட் பை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆளுநர் முதலமைச்சர் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி அப்போ கொடுக்கப்பட்ட இந்த நான்கு ஸ்டேட்மெண்டில் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்கில் கமிட்டி இஸ் செட்டட் பை மாவட்ட ஆட்சியர் ஈவன் வந்து மாவட்ட லெவலில் குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசாஸ்டர் ஸ்டேட் டிசாஸ்டருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீஃப் மினிஸ்டரும் நேஷனல் லெவலில் பிரைம் மினிஸ்டரும் அப்போ நேஷனல் லெவலில் பிரைம் மினிஸ்டர் ஸ்டேட் லெவலில் வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் மாவட்ட
கொடுக்கப்பட்ட நான்கு ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஆப்ஷன் ஏ டிப்ளமேட்டிக் அண்ட் மிலிட்ரி பவர் ராஜ்ய தந்திரம் மற்றும் ராணுவ அதிகாரங்கள் ஆப்ஷன் பி பவர் டு அப்பாயிண்ட் அட்வொகேட் ஜெனரல் லெஜிஸ்லேச்சர் மாநில அரசு தலைமை வழக்கஞ்சரை நியமித்தல் ஆப்ஷன் சி டிசால்விங் ஸ்டேட் சட்டசபையை கழித்தல் ஆப்ஷன் டி ரெமிஷன் ஆஃப் பனிஷ்மெண்ட் இன் ஸ்டேட் எக்ஸ்டென்ட் மாநிலத்திற்குள் தண்டனைகளை மறுபரிசீலனை செய்தல் அப்ப கொடுக்கப்பட்ட நான்கு நாட் ரிலேட் டு த பவர் டு த கவர்னர் கீழ்கண்டவற்றில் எது ஆளுநரின் அதிகாரம் இல்லை அப்ப ஆளுநருக்கான அதிகாரத்தில் பவர் டு அப்பாயிண்ட் அட்வொகேட் ஜெனரல் அட்வொகேட் ஜெனரல்னா த ஃபர்ஸ்ட் லா லா ஆஃபீஸர் அப்போ ஸ்டேட்டுக்குள்ள ஃபஸ்ட் லா ஆஃபீஸர் தான் அந்த அட்வொகேட் ஜெனரலை நியமிக்கிற அதிகாரம் யாருக்குன்னா கவர்னருக்கு உண்டு அதே மாதிரி சட்டசபையை கலைக்கிற அதிகாரமும் கவர்னருக்கு உண்டு மாநிலத்துக்குள் தண்டனைகளை மறுபரிசீலனை செய்யறதுக்கும் கவர்னருக்கு உண்டு கவர்னருடைய அதிகாரங்கள் எது இல்லைன்னா ராஜ தந்திரம் டிப்ளமேட்டிக்கும் அந்த மிலிட்ரி பவரும் இருக்க கிடையாது ராஜ தந்திரம் மற்றும் ராணுவ அதிகாரங்கள் வந்து நாட் ரிலேட் டு த பவர் டு த கவர்னர் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கேள்வி விச் பார்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா டீல் வித் சிட்டிசன்ஷிப் இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்த பகுதி குடியுரிமை பற்றி கூறுகிறதா அப்ப குடியுரிமை பத்தி சொல்ற பாட் எது அப்ப நம்ம இந்திய ஆட்சியலில குறிப்பா இந்தியன் பாலிட்டில பேசிக்கா நம்ம வந்து ஒரு டேட்டா வந்து நம்ம தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும் முதலாவது வந்து பார்த்தோன்னா பார்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அந்த பாட் எத்தனை பாட் இருக்கோ அதனுடைய டிஸ்கிரிப்ட் நம்மளுக்கு தெரியணும் ரெண்டாவது ஷெடியூல் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் பனிரெண்டு ஷெடியூல தெரியணும் அப் டு பண்டமெண்டல் டியூட்டி வரை இருக்கிற ஒன்னுல இருந்து ஐம்பத்தி ஒன்னு ஏ வரையும் இருக்கிற என்னது ஆர்டிக்கல் சட்ட பிரிவை நம்மளுக்கு தெரியணும் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன் ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி ஆப்டின் பிப்டீன் டிஸ்கிரிமினேஷன் ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டீன் பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆர்டிகல் செவன்டீன் அன்டச்சபிலிட்டி அபாலிஷன் ஆஃப் அன்டச்சபிலிட்டி ஆர்டிகல் எயிட்டீன் அபாலிஷன் ஆஃப் டைட்டில் இது மாதிரி ஒவ்வொரு ஆர்டிகலும் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அப் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ வரையும் நம்ம பார்த்துக்கிறது ஃபிங்கர் டிப்ஸில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கினா தேர்வை நம்ம எளிதாக அணுகலாம் அப்போ கடந்த காலங்களில் இந்தியன் பாலிட்டியில் கூட அதிகமான கேள்விகள் இடம்பெற்றிருக்கிறது எதுனா அதிகமான இந்த பாலிட்டியில் ஆர்டிக்கல் சம்பந்தமான கேள்வி கடந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் இந்த வருடங்களிலும் கடந்த ஆண்டுகளில் நடந்த தேர்வுகளில் இந்திய ஆட்சியலில் அதிகமான கேள்விகள் இந்த ஆர்டிக்கல் சம்பந்தமான கேள்விகள் இடம்பெற்றிருக்கிறது முக்கியமான ஆர்டிக்கலை நம்ம மனநம் செய்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே மாதிரி பாருங்கள் எமர்ஜென்சினால் நம்மளுக்கு பாட்டை பற்றி தெரியணும் எலெக்ஷன் பற்றினா அதனுடைய பாட்டு தெரியணும் அப்போ எங்கே கேட்கப்படுது பாட்டை பற்றி கேட்டிருக்கா இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்த பகுதி குடியுரிமை பற்றி கூறுகிறதுன்னா ஆப்ஷன் வந்து பார்ட் டூ பகுதி இரண்டு என்பது சரியான விட பகுதி டூ இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் பார்ட் டூ பர்டிகுலராக ஆர்டிகல் ஃபைவ் டூ லெவன் அப்போ பார்ட் ஒன் எதை சொல்லுதுன்னா யூனியன் அண்ட் இட்ஸ் டெரிட்டரியை பற்றி சொல்லுது இந்தியாவும் இந்தியாவில் இருக்கிற யூனியன் பகுதிகளை பற்றி சொல்கிறது தான் பார்ட் ஒன் ஆர்டிகல் ஒன்றுலேருந்து நாலு வரை பார்ட் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிட்டிசன்ஷிப் பற்றி குடியுரிமை பற்றி சொல்கிறாங்க அதை வந்து ஆர்டிகல் வந்து ஃபைவ் டு லெவன் பார்ட் ஃபைவ் வந்து பார்த்தனா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டை பற்றி சொல்லுது யூனியன் கவர்மெண்ட் பார்ட் சிக்ஸ் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை பற்றி சொல்கிறாங்க அப்போ இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்த பகுதி குடியுரிமை பற்றி கூறுகிறது என்றால் ஆன்சர் வாஸ் பார்ட் டூ என்பது சரியான விட விச் பார்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா டீல் வித் சிட்டிசன்ஷிப் ஆன்சர் வாஸ் பார்ட் டூ ஆர்டிகல் ஃபைவ் டு லெவன் குடியுரிமை பற்றி சொல்லுது இந்த குடியுரிமை நம்ம ஐந்து வழிகளில் நம்ம பெறலாம் மூன்று வழிகளை நம்ம இழந்துடலாம் இப்போ ரீசெண்டாக கூட இந்திய பாராளுமன்றத்தில் குடியுரிமை சட்டத்தம் இன்றைய தேதியில் வரையும் பார்த்தோன்னா குடியுரிமை பற்றி சிட்டிசன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டை வந்து நடைமுறைப்படுத்தியிருக்கிறாங்க அப்போ இந்தியாவில் பாராளுமன்றத்தில் இந்தியாவில் குடியுரிமை சட்ட திருத்தம் மீண்டும் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அப்போ இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்த பகுதி குடியுரிமை பற்றி கூறுகிறது என்றால் பார்ட் டூ என்பது சரியான விட பகுதி டூ என்பது சரியான விட அடுத்த கேள்வி ஃபாஸ்ட்ராக் கோர்ட் ஹாவ் பீன் செட்டப் ஆன் த ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் விரைவு நீதிமன்றங்கள் யாருடைய பரிந்துரையின் பெயரில் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது கொடுக்கப்பட்ட நான்கு ஆன்சரில் லெவன்த்து லெவன்த்து ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் பதினோராவது நிதி ஆணையம் பதினோராவது நிதி ஆணையம் இப்போ தற்போது வந்து பதினாறாவது நிதி ஆணையம் இல்லையா அரவிந்த் பணகாரியா அவர் தான் வந்து பதினாறாவது நிதி ஆணையத்துடைய தலைவராக இருக்கிறாங்க அந்த அரவிந்த் பணகாரியா யாரு ஏற்கனவே நிதி இயக்குனுடைய பர்சனாக இருந்தவர் தான் அரவிந்த் பணகாரியா அப்போ விரைவு நீதிமன்றம் பாஸ்ட் ட்ராக்
ஐந்து ஆண்டுக்கு ஒரு முறை நிதி ஆணையத்தை ஏற்படுத்துகிறாங்க தற்போது வர பதினைந்து நிதி ஆணையங்கள் முடிவு பெற்று பதினாறாவது நிதி ஆணையத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறாங்க அப்போ இந்த ஃபாஸ்ட் ட்ராக் கோட்ஸ் ஹாவ் பீன் செட் அப் ஆன் த ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் தி லெவன்த் ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் அதாவது விரைவு நீதிமன்றங்கள் யாருடைய பரிந்துரின் பெயரில் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதா பதினோராவது நிதி ஆணையம் இங்கே கொடுக்கப்பட்ட உச்ச நீதிமன்றம் இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் கோர்ட் ஆஃப் பாடி அதாவது பாராளுமன்றம் தான் நம்மளுக்கு நாடாளுமன்றம் பேர் குறிப்பாக பாராளுமன்றம் ரெண்டாவே அதுதான் லோக்சபா ராஜ்யசபா கவுன்சில் ஆஃப் அதாவது ஹவுஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஈவன் வந்து கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்டு அப்போ இந்த பாராளுமன்றம் தான் பதினெட்டாவது பாராளுமன்றத்துக்கு தான் தற்போது நம்மளுக்கு தேர்தல் நடைபெற்றிருக்கு ஏழு கட்டமாக இந்தியாவில் குறிப்பாக தமிழகத்தில் முதல் கட்டமாக ஏப்ரல் பத்தொம்போதாம் தேதி தேர்தல் நடைபெற்றது இல்லையா ஐநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு தொகுதிகளுக்கான தேர்தல் பாராளுமன்றம் குறிப்பாக அந்த பாராளுமன்றத்தில் கீழவை என்று சொல்லப்படுகின்ற ஹவுஸ் ஆஃப் பீப்புள் மக்களவைக்கு தான் தேர்தல் நடக்கிறாங்க அடுத்தது அட்மினிஸ்ட்ரேட் ரிஃபார்ம் கமிஷன் நிர்வாக சீர்த்த குழு இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு அறுபத்தி எட்டில் முதல் முதலாக போடுறாங்க மொராஜி தேசா தலைமையில் இஆர்சின்னு சொல்லுவாங்க அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம் கமிஷன் இரண்டாவது இஆர்சி தான் வீரப்ப மொய்லி அவர் தான் அந்த இ கவர்னன்ஸை பற்றிலாம் சொல்கிறாங்க அப்போ பாஸ்ட் ட்ராக் கோட்ஸ் ஹாவ் பீன் செட் அப் ஆன் த ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் விரைவு நீதிமன்றங்கள் யாருடைய பரிந்துரின் பெயரில் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதுனா லெவன்த் ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் பதினோராவது நீதி ஆணையம் என்பது சரியான விட அடுத்த கொஸ்டின் ஊவாஸ் த சேர்மன் ஆஃப் ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் கமிஷன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டின் மாநில மறுசீரமைப்பு ஆணையத்தின் தலைவராக இருந்தவர் முதல் முதலாக தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் மொழி வாரிய மாநிலமாக லிங்குஸ்டிக் பேஸில் இந்த மாநிலத்தை வந்து பிரிக்கிற மறுசீரமைப்பாக்குறாங்க அந்த சென்னை மாகாணத்தில் தான் குறிப்பாக தெலுங்கு பேசுகிற மக்களை வந்து ஆந்திரா என்றும் தமிழ் பேசுகிற மக்களை சென்னை என்று பிரிக்கிறாங்க இந்த சென்னை தான் பிற்காலத்தில் அறிஞர் அண்ணா அது தமிழ்நாடு ஈவன் வந்து தமிழகத்தின் தலைநகர் மெட்ராஸை ஈவன் வந்து பார்த்தோன்னா சென்னையின் வந்து மீண்டும் கலைஞர் கருணாநிதி கொண்டு வரார் அப்போ இங்கே கேள்வி ஊ வாஸ் த சேர்மன் ஆஃப் ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் கமிஷன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டின் மாநில மறுசீரமைப்பு ஆணையத்தின் தலைவராக இருந்தவர் எஸ் கே தாரா பட்டாபி சீதாராமையா ஈவன் நேரு டி வந்து பசில் அலி அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டின் மாநில மறுசீரமைப்பு ஆணையத்தின் தலைவராக இருந்தவர் பசில் அலி என்பது சரியான விட பசில் அலி அவரும் பிளஸ் வந்து அவரோட சேர்ந்து ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டின் மாநில மறுசீரமைப்பு ஆணையத்தின் தலைவர் தான் பசில் அலி இவங்க தான் முதல் முதலாக மாநிலத்தை மறுசீரமைக்கிறாங்க அப்போ அடுத்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட்ன்னு ஒன்று கொண்டு வராங்க இதுக்கப்புறம் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் கொண்டு வராங்க இது வந்து மாநில மறுசீரப்பு ஆணையம் ஆணையம் வந்து கமிஷன் எப்போ போடுறான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு அப்போ இந்த மாநில மறுசீரப்பு ஆணையம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட்னு கொண்டு வரான் அதுதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு அப்போ அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு அதுக்கு முன்னாடி வந்து தமிழகத்தில் இந்தியாவில் மொத்தம் எத்தனை மாநிலம் பதினான்கு மாநிலம் தான் இன்றைக்கி வந்து நம்ம இருபத்தி எட்டு மாநிலம் இருக்குது இல்லையா அந்த பதினாலு மாநிலம் தான் ஒவ்வொரு மாநிலம் பைப்கிரேட் பண்ணி இப்போ எக்ஸாம்பிள் சென்னை மாகாணத்தில் இருந்து ஆந்திரா பிரியுது ஆந்திராவிலேருந்து தெலுங்கானா பிரியுது ஈவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குஜராத் மகாராஷ்டிராலேருந்து குஜராத் ஈவன் மகாராஷ்டிரா இது மாதிரி அப்படியே வடகிழக்கு மாகாணங்களை ஒன்று பிரியுது இல்லையா அது மாதிரி பிரிந்து தான் இருபத்தைந்தாவது மாநிலம் கோவா இருபத்தி ஆறு சத்தீஸ்கர் இருபத்தி ஏழு உத்தரகாண்ட் இருபத்தி எட்டு ஈவன் ஜார்க்கண்ட் சிஇஜே இதெல்லாம் ரெண்டாயிரத்தில் பிரியுது அதுக்கப்புறம் தான் ஆந்திரா வந்து தெலுங்கானா இப்போ தான் ஜம்மு காஷ்மீரை வந்து நம்மளை என்ன பண்ணிட்டாங்க ஸ்டேட்டை வந்து ரெண்டு யூனிட் எட்டியராக பிரிச்சுட்டாங்க அப்போ ப்ரெசன்ட் எத்தனை ஸ்டேட் இருக்குன்னா இந்தியாவில் இருபத்தி எட்டு மாநிலம் எத்தனை யூனியன் பிரதேசம் எட்டு யூனியன் பிரதேசம் அப்போ ஜம்மு காஷ்மீரை வந்து யூனியன் பிரதேசமாக ஆக்கிட்டாங்க ஏற்கனவே இருக்கிற யூனியன் பிரதேச இன்னொரு யூனியன் பிரதேசத்தோடு சேர்த்துட்டாங்க அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டின் மாநில மறுசீரமைப்பு ஆணையத்தின் தலைவராக இருந்தவர் பசுல் அலி பசுல் அலி என்பது சரியான விட அடுத்த கேள்வி மேட்ச் த லிஸ்ட் ஒன் ஆர்டிகல் வித் லிஸ்ட் டூ சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டட் டு த கவர்னர் அண்ட் சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃப்ரம் த ஆப்ஷன் கிவன் பிலோ அப்போ பட்டியல் ஒன்றும் பட்டியல் ரெண்டு பட்டியல் ஒன்றில் ஆர்டிகல் விதி கொடுத்துருக்குறாங்க பட்டியல் ரெண்டில் வந்து
ஆளுநர் மசோதா ஒப்புதல் தருவார் ஆர்டிகல் டூ ஹண்ட்ரட் இந்த ஆர்டிகல் இருநூறு என்பது பவர் ஆஃப் த கவர்னர் டு அப்பாயின் அட்வொகேட் ஜெனரல் அதாவது மாநிலத்தில் முதல் சட்ட தலைவரை சட்டத்தின் தலைவரை வந்து பார்த்தனா தேர்ந்தெடுக்கிறது தான் அட்வொகேட் ஜெனரல் இது என்ன சட்டத்தின்படி இருநூறாவது ஆர்டிகல் டூ ஹண்ட்ரட் படி தான் த பவர் ஆஃப் த கவர்னர் டு அப்பாயிண்ட் அட்வொகேட் ஜெனரல் ஆளுநரின் அட்வொகேட் ஜெனரல் நியமிக்கும் அதிகாரம் ஆர்டிகல் இருநூறு அடுத்ததாக ஆர்டிகல் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் விதி நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு எதுக்குன்னா டேர்ம் ஆஃப் த கவர்னர் ஆளுநரின் பதவி காலம் ஆளுநருடைய பதவி காலம் அப்போ ஆர்டிகல் ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆளுநரை நியமித்தல் விதி நூற்றி ஐம்பத்தாறு ஆளுநரை நியமித்தல் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் கவர்னர் ஆர்டிகல் ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஆர்டிகல் ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் கவர்னர் அசன் டு த பில் ஆளுநர் மசோக்கு ஒப்புதல் ஆர்டிகல் டூ ஹண்ட்ரட் விதி இரநூறு பவர் ஆஃப் த கவர்னர் டு அப்பாயிண்ட் அட்வொகேட் ஜெனரல் ஆர்டிகல் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் விதி நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு டேர்ம் ஆஃப் த கவர்னர் அப்போ ஆன்சர் வாஸ் டூ என்பது சரியான விட மீண்டும் இதனுடைய தொடர்ச்சியை அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ